tratado de, de para compartir lo que es un informe de la misión especial enviada por el secretario general de la OEA a Guatemala atendiendo la solicitud del gobierno de la república para observar el proceso de elección de las cortes de justicia ha sido una tarea que se ha desarrollado en tiempo y forma adelantada por juristas de reconocida experiencia y trayectoria en el ámbito continental como es la doctora Rosa Celorio el doctor Rodolfo Pisa el doctor Rudy Marrey y acompañados por dos especialistas de la Secretaría General de la OEA, la señora María Teresa Mellincan y la señora Francesca Starling. De manera que agradecerles realmente a las embajadoras, embajadores que han tomado su tiempo para atender este llamado de la comunidad interamericana para esta presentación de la mayor importancia que todos conocen y a los medios de prensa que siempre nos acompañan con absoluta dedicación a un trabajo que me consta que han adelantado en el seguimiento de la labor de las comisiones de postulación y de lo que sigue aquí en adelante hasta que el Congreso de la República defina ya quienes integrarán estas eh, autoridades de justicia la posesión de las mismas el próximo 13 de octubre como señala la Constitución Nacional sin más preámbulo doy la palabra a la doctora Rosa Celorio para la presentación del informe y posteriormente tendremos una ronda de preguntas que agradecemos sean hechas con, la, con el profesionalismo que les ocupa a ustedes identificando el medio de prensa y el nombre de quien formula la pregunta. Muchas gracias, embajador, y muy buenas tardes. Realmente nos alegra mucho verlos aquí, verlos interesados en el trabajo de esta misión de la OEA. También muchas gracias por todo su trabajo. Eh, como indicó el embajador, voy a comenzar con la lectura del informe preliminar Después vamos a abrir un espacio para preguntas y consultas. Gracias de nuevo por estar aquí. En abril del 2024, y luego de un complicado proceso de transición para la toma de posesión de Bernardo Arevalo como presidente, la Secretaría General de la OEA recibió una invitación del gobierno de Guatemala solicitando una misión de observación para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Esta solicitud fue aceptada y se confirmó la disposición de la Secretaría General de la OEA de establecer una misión para la cual se designó a los abogados Rosa Celorio, Rodolfo Pisa y Luis Marrey como miembros de la misma. La misión ha acompañado este proceso basado en los valores democráticos consagrados en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y en los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a este tipo de elección. Es importante recordar que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, la separación e independencia de los poderes públicos. El proceso de selección de jueces es, desde la perspectiva de la Carta Democrática Interamericana, un pilar fundamental en la protección del Estado de Derecho y la democracia. La independencia judicial no es solo un derecho, sino un prerequisito esencial para la protección de los derechos humanos. La presencia de la misión en Guatemala se apega a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Comisiones de Postulación, la cual garantiza el acceso irrestricto a las reuniones de la Comisión, a los medios de comunicación, misiones de observación internacional o de cualquier persona u organización. Por tal razón, la OEA no incurre en ninguna injerencia externa, ya que la presencia como observadores está contemplada en la ley. Desde mayo de 2024, la misión ha realizado labores de observación continua, 
incluyendo dos visitas al país en junio y agosto, donde se reunió con las autoridades de los tres poderes del Estado, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, sectores empresariales, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el G13, quienes expresaron su interés por contar con un proceso de elección de magistrados que se desarrolle de manera íntegra, calificada e independiente, generando así un poder judicial independiente. Además, se está realizando una visita esta semana entre el 16 y el 20 de septiembre. La misión ha recopilado información detallada sobre varios aspectos claves del actual proceso de selección. En particular, accedió a la información sobre la integración de las comisiones, la juramentación de sus miembros y la conformación de las sesiones de trabajo. Además, observó el proceso para acordar los cronogramas y plazos que las comisiones deben establecer para asegurar el cumplimiento de su mandato constitucional. A la fecha, la misión ha publicado cuatro comunicados en los cuales ha enfatizado en que se deben cumplir los plazos constitucionales para la elección de magistrados y asegurar el principio de alternancia. De igual manera, se ha subrayado la importancia de atender los estándares internacionales en derechos humanos aplicables a este proceso. Las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones juegan un rol crucial al ser responsables de asegurar un proceso de elección que promueva la idoneidad e independencia de los jueces. Cada comisión quedó conformada por 37 profesionales de tres sectores, rectores de universidades y decanos de facultades de Derecho, miembros del Colegio de Abogados y Notarios y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esto, solo el 13.5% de los 37 integrantes son mujeres en ambas comisiones y únicamente se cuenta con una mujer indígena en la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia. Debido a la demora en la juramentación de los comisionados por parte del Congreso, el trabajo de las comisiones inició con 15 días de atraso de la fecha inicialmente prevista. A esto se sumaron los retrasos debido a las diferencias en cuanto a la sede de las comisiones. La falta de acuerdo sobre la sede obligó a los comisionados a declararse en sesión permanente tomándoles más de dos semanas y media en lograr acuerdos. La elección de la sede de ambas comisiones desencadenó una disputa sin precedentes en los procesos de comisiones de postulación. Tradicionalmente la sede había sido en las instalaciones de la Universidad del Rector, que preside la comisión, moción que fue apoyada por 15 comisionados desde la primera votación. Sin embargo, en esta ocasión, el grupo de comisionados que representan a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones fijaron su posición en que las sesiones se debían realizar en la Corte Suprema de Justicia. Estos comisionados mostraron renuencia a llegar a acuerdos e inclusive en avanzar en otros puntos de agenda importantes para las comisiones, como la aprobación del reglamento, el diseño de los instrumentos de trabajo, entre otros. El estancamiento del trabajo de las comisiones fue tal que organizaciones de la sociedad civil, como los pueblos indígenas, comenzaron a pronunciarse al respecto, ya que esto era visto como un retraso intencionado del trabajo de las comisiones de postulación. En su momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la Corte no tenía las capacidades para albergar a las comisiones y señaló que los magistrados buscaban retrasar el trabajo de las comisiones para postergarse en el cargo. Este impasse llegó a la Corte de Constitucionalidad, que emitió un amparo provisional ordenando a las comisiones a cumplir con los plazos legales establecidos para completar los listados de candidatos y pidió a los involucrados evitar acciones que retrasen la entrega de los listados en el tiempo previsto por la Constitución. 
la Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones eligió una sede mixta donde la Universidad Rafael Landívar se usaría para las sesiones de trabajo y la votación de la nómina final sería en el Congreso, aunque posteriormente, el 3 de septiembre, la Comisión aprobó cambiar la sede de la votación final y esta sería también en la Universidad Rafael Landívar. En cambio, la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia acordó realizar todo el proceso de selección y nominación en la Universidad Rafael Landívar. Luego de la elección de la sede, ambas comisiones aprobaron en tiempo récord otros elementos como la tabla de degradación, la línea de corte, la guía para la elaboración del currículum vitae de los aspirantes, el formulario de solicitud de inscripción y la convocatoria. Las comisiones fijaron un periodo de tiempo muy breve, de tan solo cinco días, del 20 al 24 de agosto, para recibir expedientes. Las comisiones recibieron un total de 313 candidaturas para la Corte Suprema de Justicia y 1.526 para las Cortes de Apelaciones. Las comisiones iniciaron con su revisión preliminar para determinar quiénes reunían los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria, lo que resultó en la exclusión de 38 candidatos para la Corte Suprema de Justicia y 230 excluidos para las Cortes de Apelación. En la lista de personas que entregaron sus expedientes como candidatos se encuentran personas con antecedentes de sanciones internacionales y casos de corrupción. Por ejemplo, 11 personas que han sido designadas en la lista Engel por estar implicadas en actos de corrupción significativa o en la subversión de procesos e instituciones democráticas presentaron sus expedientes para participar. De igual forma, existen postulantes señalados en los casos de comisiones paralelas, así como con otros casos de corrupción. Cumplido el periodo en el cual los excluidos pueden presentar su descargo, las comisiones iniciaron la evaluación de los expedientes acorde a la tabla de gradación. La misión tomó nota de los parámetros de las tablas de gradación aprobadas por evaluación de candidatos, las cuales otorgaron 24 puntos al mérito académico, 74 puntos a los méritos profesionales y 2 puntos a la proyección humana. La misión constató que la tabla de gradación se aprobó con dos tercios, 25 votos, lejos de ser unánime. Además de los méritos académicos, profesionales y de proyección humana, la ley de comisiones de postulación establece que se deben considerar los méritos éticos en las tablas de gradación. Este es un elemento importante para identificar la honorabilidad e idoneidad de los postulantes y determinar si la persona es apta o no para ejercer una magistratura. No obstante, la ética y la honorabilidad fueron dejados sin una puntuación numérica debido a que la Corte de Constitucionalidad resolvió con anterioridad que los méritos éticos no son ponderables en puntos, pero tampoco se puede prescindir de su evaluación y consideración por lo que se debe pronunciar sobre su existencia o inexistencia. Aun cuando no sea ponderable y que los méritos de proyección humana únicamente tienen dos puntos en la tabla de grabación, es importante que estos sean considerados por los comisionados al momento de votar para conformar las nóminas finales de candidatos. Sobre los estándares internacionales de la elección de jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un proceso adecuado de nombramiento y selección de jueces es fundamental para garantizar la independencia judicial. El principio de independencia judicial ha sido contemplado como un pilar fundamental para avanzar en la protección de los derechos humanos y la consolidación de las democracias en nuestro hemisferio. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han establecido este principio como parte de las garantías críticas del debido proceso. La independencia judicial es a su vez clave para cumplir con el principio de separación de poderes central para el pleno cumplimiento de las democracias en las Américas. La Corte Interamericana tiene una jurisprudencia abundante sobre la independencia judicial y ha destacado cómo la cooptación 
de los órganos judiciales o de otros poderes públicos impacta negativamente la institucionalidad democrática y representa un riesgo irreparable para el control del poder público y la protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana a su vez ha identificado tres supuestos de esta garantía para autoridades judiciales, incluyendo un adecuado proceso de nombramiento, la estabilidad e inamovilidad en el cargo durante su mandato y el ser protegidas contra presiones externas. Una serie de principios han sido reconocidos tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos que deben guiar los procesos de elección de juezas y jueces a nivel nacional. Entre estos principios se encuentra que las y los jueces deben ser personas con integridad y honestidad. De igual manera, los procesos de nombramiento deben basarse en el mérito, las competencias y calidades de las y los candidatos. Igualmente, las y los jueces deben tener independencia ante los poderes ejecutivo y legislativo. De la misma forma, los procesos deben cumplir con altos estándares de transparencia y publicidad y deben contar con la mayor participación social. Los procesos de elección de cortes deben ser llevados adelante sin ningún tipo de coacción, tráfico de influencias, corrupción y la criminalización de sus participantes, incluyendo las y los candidatos y los integrantes y líderes de las comisiones de postulación. A su vez, estos procesos deben ser libres de toda forma de discriminación, promoviendo la participación efectiva y real de las mujeres, los pueblos indígenas, y otros grupos minoritarios de la población. La relatora de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha destacado que las comisiones de postulación deben garantizar un procedimiento transparente y objetivo basado en el mérito e hizo un llamado a hacer públicos los indicadores de cada uno de los criterios para determinar la idoneidad de las y los candidatos y una acreditación de su honradez y honorabilidad. En lo que va del proceso, desde su inicio a la fecha, la misión ha observado que la realidad que presenta Guatemala dista mucho de estar alineada a los estándares internacionales. A diferencia de lo que establecen dichos estándares, entidades claves como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado las acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público en la independencia del Poder Judicial en Guatemala. A ello se suma el antecedente de las elecciones de altas cortes en 2019, en las que se vulneró el principio de alternancia cuando los magistrados no tomaron posición en el plazo constitucional establecido. Ello confirma la naturaleza vital de la observación internacional continua a este proceso Tomando en cuenta este contexto, la misión presenta una serie de recomendaciones concretas sobre el proceso hasta la fecha. Los estándares internacionales disponen que los jueces deben ser independientes, libres de influencias y presiones externas que puedan interferir en su toma de decisiones objetivas. Esto incluye vínculos con partidos políticos, operadores políticos, personas asociadas con casos de corrupción o tráfico de influencias o en actividades ilícitas y de crimen organizado que puedan generar conflictos de interés durante el ejercicio de su cargo. La misión ha observado varios desafíos en la conformación y el trabajo de las comisiones de postulación que atentan contra la elección de jueces que actúen de conformidad con los estándares internacionales sobre la independencia judicial. Del mismo modo, el proceso de elección de jueces en Guatemala debe garantizar que las personas que ocupen estos cargos sean personas idóneas, con honorabilidad y, una fu y un fuerte compromiso con los principios democráticos, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Los candidatos no deben tener antecedentes penales o estar asociados a casos de corrupción o tráfico de influencias. A pesar de esto, es conocido que en algunos casos, y a pesar de no existir sentencia condenatoria, existen señalamientos graves con pruebas hacia candidatos que comprometen su capacidad de impartir justicia de manera imparcial. Por ejemplo, 11 personas sancionadas por Estados Unidos en la lista Engel 
entregaron su expediente a las comisiones postuladoras. Dentro de ellos se encuentran personas señaladas de socavar procesos democráticos. De igual forma participan otros actores que tuvieron participación directa en el caso de Comisiones Paralelas 2020. A su vez se encuentran exfuncionarios acusados de corrupción durante su gestión. Es importante que las personas seleccionadas para confirmar, conformar la nómina de candidatos sean personas con idoneidad y honorabilidad. Candidatos que no cumplen con el criterio de idoneidad y honorabilidad se han beneficiado de la oportunidad de presentar sus expedientes al cumplir con los requisitos mínimos establecidos. Cumplir con los requisitos mínimos no es suficiente para nominar y seleccionar a jueces cuyo trabajo se desempeñe de acuerdo a los estándares internacionales. A esto le debemos sumar el corto tiempo establecido para la recepción de expedientes y el miedo de personas honorables a presentarse por temor a la criminalización y persecución por parte del Ministerio Público, lo que ha generado un ambiente no propicio para la promoción de la participación de abogadas y abogados destacados. El Ministerio Público inició una investigación contra algunos comisionados por una denuncia anónima que afirmaba que se habían reunido con una ex fiscal y citó a miembros de las comisiones a rendir declaración, aunque tenían registros y evidencias de que las acusaciones no eran verdaderas. Fue desalentador para la misión escuchar que por estas razones muchos profesionales no se han presentado para no exponerse y ver afectada su carrera profesional y reputación. En relación con lo anterior, también es necesario señalar la discrecionalidad y los conflictos de interés en el trabajo de las comisiones de postulación. Cuando las personas tienen el rol de comisionados y candidatos, generan situaciones e incentivos que favorecen el intercambio o cruce de votos para beneficiarse y beneficiar a otros. La misión tomó nota que 33 comisionados se postularon a uno o a los dos procesos de elección de magistrados, lo que, lo que representa un grave conflicto de interés que no puede seguir sucediendo. La misión expresa su preocupación ante la continuación de esta práctica nociva para la democracia y el sistema de justicia en Guatemala. Durante el periodo para la presentación y evaluación de señalamientos, las comisiones recibieron y evaluaron las tachas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades mayas. Es preocupante para la misión que el único criterio establecido por las comisiones de postulación para aceptar las tachas sea que el candidato tenga una sentencia condenatoria. Esto se tradujo en la práctica en que las comisiones hayan rechazado todas las tachas presentadas contra los candidatos señalados como antidemocráticos que hayan participado en actos de corrupción, criminalizado a personas defensoras de derechos humanos o que estuvieran en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos. La Comisión de la Corte Suprema de Justicia dio trámite solo a una de las 32 tachas presentadas, mientras que la Comisión de la Corte de Apelaciones recibió un total de 66 tachas, de las cuales también dio trámite solo a una. El hecho de que las tachas no representen formalmente una decisión condenatoria definitiva no significa que puedan ser desestimadas para efectos de la evaluación de la honorabilidad. Los criterios de honorabilidad e independencia son esenciales para tener cortes independientes y confiables para la sociedad. Por tanto, los motivos señalados en las tachas deben tomarse en cuenta para no realizar la propuesta de candidaturas cuestionadas. La misión también ha observado la carencia de incentivos o medidas específicas en el trabajo de las comisiones de postulación para promover la presentación de candidaturas de parte de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos subrepresentados en el Poder Judicial en Guatemala. Como conclusión, la misión observa que los desafíos presentados representan un riesgo significativo para el proceso de selección llevado a cabo por las comisiones de postulación. A pesar de los problemas existentes, el país tiene la oportunidad 
de mejorar las condiciones institucionales eligiendo jueces que otorguen al Poder Judicial la condición de legitimidad política y moral más allá de la mera legitimidad, legitimidad jurídica. La misión lamenta que las comisiones no hayan excluido del proceso aspirantes a magistraturas, a jueces, abogados, fiscales y magistrados que han participado en actos de corrupción y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Es claro que el criterio de tener una sentencia firme no es un criterio que garantiza la honorabilidad que se necesita para ocupar un cargo de tal importancia. En lo que va del proceso, la misión alerta sobre la necesidad de reformas profundas al sistema de elección de jueces para asegurar que no se permita la elección de personas sin honorabilidad ni mérito para cumplir la función de impartir justicia. La misión presentará recomendaciones sobre este aspecto en su informe final. En este sentido, la misión espera que el resto de este proceso, incluyendo la selección de candidaturas, de candidatas y candidatos, la composición de las listas finales y la evaluación y el nombramiento de las y los jueces por parte del Congreso, se lleve a cabo sin coacción, tráfico de influencias, corrupción o criminalización de sus participantes. Contar con un poder judicial independiente es el objetivo fundamental durante el proceso de selección que estamos observando. Independencia, autonomía y honestidad son los valores centrales que se deben privilegiar en este tipo de procesos. El prestigio y la honorabilidad de las personas que resulten electas debe ser motivo de especial atención. Desde la OEA estaremos atentos a que los principios y valores de la democracia representativa se vean reflejados en el proceso de selección que estamos observando. Para finalizar, la misión insiste en la necesidad de garantizar que las comisiones de postulación actúen con absoluta transparencia y publicidad, incluso en el momento de la votación de las nóminas a enviar al Congreso de la República. La misión cierra este informe haciendo un llamado urgente a las comisiones de postulación a priorizar la idoneidad, honorabilidad y capacidad de las candidaturas en interacción de las nóminas. Muchas gracias por su atención y abrimos la sala para preguntas. Sí. Buenos días, eh, Fernanda García Pérez de la agencia Associated Press. Tengo tres preguntas. La primera es, ¿ustedes recopilaron algún tipo de testimonio de comisionados o de participantes que hayan dicho que la Fiscalía y el Ministerio Público eh, los amenazó para no participar o para votar por ciertos candidatos? La segunda es, hemos escuchado que hay eh, una cooptación de mafias del sistema de justicia, no de ahora, sino de hace años. Estas mismas mafias supuestamente se habían coludido de nuevo para otra vez eh, poner en los cargos a los candidatos que ellos consideran pueden mantener y sostener la impunidad que ha vivido este país. Y la tercera es cómo afecta a la democracia que nuevamente gente eh, señalada de corrupción, de impunidad y de violadores de derechos humanos y que han perseguido a periodistas, a operadores de justicia, nuevamente puedan tener acceso a ser los que impactan visitas en este país. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Hemos recibido información durante nuestras reuniones sobre actos de criminalización y actos de corrupción que puedan haber impactado en el proceso. Creo que es muy importante dejar claro que el alcance de nuestra misión es enfocado en ese trabajo de las comisiones de postulación y el trabajo de elección de cortes, pero sí hemos recibido información sobre influencias y actuaciones e injerencias que pueden estar impactando este trabajo y las hemos descrito en el informe y seguimos haciendo un llamado, por supuesto, a las comisiones de postulación actuar con integridad y realmente priorizar la elección de estos jueces con honorabilidad y ética y con capacidad en este momento. Perdón, mi pregunta fue si el Ministerio Público lo ha hecho, que es a quien se ha señalado. 
esa pregunta excede el alcance de esta visita y de nuestra misión. Nosotros tenemos un objetivo muy específico, que es observar el proceso de elección de cortes. Lo que le puedo confirmar es que sí hemos recibido información de que ha habido interferencias y actuaciones que pueden tener injerencia en ese proceso de elección de cortes. Gracias. Sí. Te repito, era sobre las mafias que han costado el sistema y lo otro que cómo afecta a la democracia, que nuevamente la misma gente pueda volver a... Para nosotros, como misión de la OEA, nuestro objetivo en una misión de observación así, realmente es perseguir el objetivo de independencia judicial que es el objetivo que está trazado en esos estándares internacionales de derechos humanos. También los estándares internacionales de derechos humanos han hecho muy claro la importancia del poder judicial y de esa independencia judicial para democracias incluyentes y representativas. Y ese es el objetivo que estamos persiguiendo con este tipo de invitación y este tipo de misión y el trabajo que estamos haciendo en el país. Y esto no solamente es un tema de Guatemala, es un tema internacional en donde es conocido internacionalmente la importancia de la independencia del poder judicial para democracias sólidas y representativas. Eh, buenos días, eh, Douglas Cuevas de Prensa Libre. Eh, me gustaría conocer si según eh, la observación que han realizado ustedes como organización de Estados Americanos a este momento, eh, despeja esos riesgos o temores que identificaban algunos grupos nacionales sobre la intención de las actuales cortes de continuar en el cargo después de ese, del 13 de octubre. Eh, ¿Se despeja este riesgo? ¿O todavía existe latente según su eh, observación del riesgo que las propias autoridades judiciales permanezcan en el cargo? Y una segunda pregunta, me gustaría conocer, eh, en vista que la línea de corte es demasiado baja en las dos comisiones de postulación, significa que muchos de los aspirantes podrían ser candidatos. ¿Se puede confiar actualmente en el Congreso de la República para que es quien finalmente hace estos nombramientos? ¿Se puede confiar en que realmente el Congreso haga nombramientos de magistrados independientes? Un tema que le comento que ha surgido en casi todas las reuniones que hemos tenido como misión es el contexto de desconfianza en este proceso y temores de que realmente pueda ser un proceso que lleve a cabo elección de jueces realmente con esa idoneidad, esa integridad y esa calidad. Y uno de los temores es precisamente el que usted menciona, que realmente sea un proceso diseñado para ratificar ¿no? o para extender a jueces que ya están desempeñando el cargo. Es información que discutimos en el informe. Y en cuanto a su pregunta sobre el Congreso, nosotros entendemos que el periodo y el proceso que va a llevar a cabo el, en el Congreso es un, es un proceso político, por supuesto, es un proceso de naturaleza que realmente está bajo el control del Congreso y confiamos realmente que de acuerdo a esos estándares internacionales realmente eh, el Congreso pueda eh, realmente ratificar, eh, confirmar la posición, posición de jueces que realmente actúen con independencia judicial eh, de acuerdo a su trabajo de cara a la ciudadanía, ¿no? Eh, y realmente exhortamos al Congreso a hacer eso también, eh, al igual que otras entidades en Guatemala. Gracias por sus preguntas. Buenas tardes, Luis González, periodista de la República. El objetivo de la presencia de ustedes en Guatemala es para verificar que el proceso sea un proceso transparente ese fue el objetivo hasta lo que ustedes han observado la conclusión de ustedes es que el proceso ha sido transparente, conduce al país a renovar el sistema de justicia según los estándares que ustedes han mencionado y si este sistema porque lo que ustedes cuestionan mucho de lo que ustedes cuestionan, por ejemplo el tema de que no pueden quedar excluidos porque ya se estableció así, esos temas no se pueden. Es lo que tiene Guatemala. ¿Qué es lo que ustedes sugieren? ¿Qué modelo es el que se debe aplicar? Porque Guatemala ha venido aplicando sistemas supuestamente para lograr que el sistema de justicia sea bueno, pero no lo ha logrado. Entonces, luego de la observación de ustedes, 
a qué conclusión llegan. Este es a lo que han visto, ha sido transparente, va en la línea con todos esos cuestionamientos que hacen, va en la línea para lograr una justicia pronta y cumplida, como se dice. ¿Y, y qué sugieren ustedes de este modelo? Le comento que hemos recibido una variedad de información bastante amplia sobre este proceso y sí hemos visto algunos pasos eh, que han promovido más transparencia y publicidad de este proceso que en el pasado. Sobre todo acceso al público, acceso a la información más que en el pasado, pero por supuesto no es un proceso perfecto. Hay un, es un proceso que ha sido afectado por muchos desafíos y muchos de esos desafíos son discutidos en el informe preliminar y también vamos a publicar un informe final eh, cuando concluya este proceso con recomendaciones específicas en donde precisamente vamos a estar discutiendo mucho más a fondo muchas de las preguntas eh, y de los temas que usted plantea. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, Daniel Coyín de TN23. Eh, doctora, dentro de su exposición señalaba acerca de una recomendación, esto en torno al proceso de elección de jueces y magistrados, esto derivado de lo que está aconteciendo en el país preliminarmente, pues usted lo está mencionando. ¿Qué elementos si se podría conocer, estarían encaminados a esta reforma o recomendación que haría la misión de observación y nosotros que hemos estado dentro del proceso, continúa la presentación de amparos por parte de postulantes que quedaron excluidos dentro del proceso. ¿Qué análisis le dan ustedes tomando en cuenta que estamos a muy poco de que se entreguen las nóminas y esto si alguno da con lugar, algún juzgado podría retrasar la entrega de las mismas y esto retrasar el proceso de renovación de cortes. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Reitero que vamos a tener un informe final en donde vamos a tener eh, no solamente una discusión más detallada, pero también recomendaciones más concretas eh, sobre el proceso de elección de cortes en Guatemala, no solamente el actual, pero en el futuro. Eh, y también eh, le comento que muchos desafíos están discutidos en este informe preliminar al final del día y realmente este informe también le clarifico que es un informe de toda la misión, no solamente ha sido una presentación mía eh, y también creo que el informe preliminar es una herramienta importante eh, para ver nuestra perspectiva de lo que hemos visto como observadores del proceso hasta la fecha, pero no es el informe final. ¿no? O sea, vamos a tener un informe final al, al concluir este proceso en donde vamos a tener recomendaciones eh, tanto específicas para este proceso, pero un poco también más amplias para el futuro eh, de este tipo de proceso en Guatemala también. Muchas gracias. Sí, tal vez la última pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, doctora. Juan José Ríos, de Canal Antigua. ¿Cuál es la afectación que tiene para Guatemala este informe preliminar por parte de la Comisión? Porque entendemos que el hecho de que personajes que han sido señalados, no solo por la ciudadanía en general, sino también por analistas de no ser idóneos, están tratando de eh, filtrarse en esta elección, ¿Cuál sería en todo caso esta situación en su recomendación como misión en relación a la imagen que está afectando o beneficiando? Es lo que le pregunto a Guatemala por estas series de señalamientos que ya se dan en este informe preliminar. Gracias. Estamos en un momento crucial. Este fin de semana hay votación. O sea, hay votación y transformación de nóminas. Nuestro deseo es que este informe, como una misión internacional de observación, pueda impactar de forma positiva, pueda contribuir de forma positiva para alertar cuáles son los estándares internacionales en la materia eh, y realmente cuáles son los principios que deben guiar eh, la selección o la integración de estas nóminas y la selección de candidaturas eh, este fin de semana por parte de las comisiones de postulación. Eh, y tenemos esperanza, o sea, nosotros realmente estamos aquí para contribuir eh, a, a Guatemala y a su proceso de elección de cortes, entendemos el vínculo tan importante de este proceso con la democracia guatemalteca 
y nuestra intención realmente como observación internacional y misión de la OEA es contribuir eh, al futuro de este país y al futuro de su democracia y al futuro del sistema judicial y a perseguir el objetivo de la independencia judicial. Muchas gracias a todas y todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.